പ്ലസ് ടു ഈ വർഷമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാലം ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായി വരവേൽക്കാം വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പർദ്ധയും വിദ്വേഷങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ മറക്കാനും പൊറുക്കാനും സഹപാഠികളെ വിലയിരുത്താനുമുള്ള കാലമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരുന്ന ഈ അവധിക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളും വലിയ വലിയ ശരികളുമൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഇവിടെ ആരോഗ്യകരമായ വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ താങ്ക് യു ടീച്ചർ ഹലോ ജെയിംസ് യു വെൽക്കം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വെക്കേഷൻ വെക്കേഷന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് സൂര്യനിലേക്ക് പോകാനിരുന്നത് പക്ഷെ അത് നിനക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഒരു വെൽക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ മറുപടി പറയേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള മറുപടി പറയാം വളരെ മാന്യമായ മറുപടി നന്ദനി ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എങ്കിലും മര്യാദക്ക് പഠിച്ച പാസ്സായി പോവാൻ നോക്ക് നന്ദനി ടീച്ചർ അത് മാത്രം അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അവധി കാലം സഹപാഠികളുമായുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് പുതിയ കുട്ടിയാകാനുള്ള സമയമാണെന്നല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അതെന്തായാലും നിന്നെവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യാണോ ആ മുൻപ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മറന്നൂടെ ബെസ്റ്റ് ജെയിംസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഴക്കിനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നീ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നീ പാലിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിന്നെയും ഞങ്ങൾ സുഹൃത്താക്കും തൽക്കാലം ഇവിടെ വേക്കൻസി ഇല്ല മോളെ വാടാ വാ പോട്ടാ ചേച്ചി നിനക്ക് നാണം ഇല്ലേ ദീപേ അവരോട് കൂട്ടുകൂടാനായ ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ ചേ നിന്റെ വെയിറ്റ് പോയി എടാ ശത്രുവിനോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ആ ശത്രുവിനെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ അതാണടാ ഈ ദീപാറാണിയുടെ പുതിയ തന്ത്രം പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കിയതല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം വല്ലതും നടന്നോ എന്നാൽ ഇനി നടക്കും നീ കണ്ടു പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു പിരിയും മുൻപ് ഞാൻ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനെ രണ്ടായി പിരിയിച്ചിരിക്കും അതിനായി എത്ര നാണം കെട്ടാലും ഞാൻ സഹിക്കും അത് മാത്രമാ ഇനി എന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ താമസിച്ച ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ദീപെ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ചാട്ടം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയേനെ എവിടെ കുറയാൻ ആ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ദീപെ ചെന്ന് പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വേറൊരു ഗോസ്റ്റായി മാറിയാണ് ദൈവ ഇത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അറിയാമോ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പേടിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗോസ്റ്റുകൾ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടിയേനെ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ലോകത്ത് ഗോസ്റ്റ് എന്നത് സത്യമേ അല്ലെന്ന് ഗോസ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഗോസ്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പ് ഞാൻ കരുതിയത് ഗോസ്റ്റാണ് ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടപ്പോ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടോ അത് പിന്നെ ഇവൻ നാട്ടിൽ വെച്ച് രാത്രി ഒരു രൂപത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചു ഞങ്ങൾ അക്കാര്യം പറയായിരുന്നു ഇവൻ ഇപ്പോഴും ഗോസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പേടിയില്ല സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഈ ലോകത്ത് റിയൽ ആയിട്ടും ഗോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ അതോ എല്ലാം നമ്മുടെ തോന്നലാണോ ഗോസ്റ്റുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് കണ്ട കണ്ട ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഗോസ്റ്റുകൾ പകലും രാത്രിയിലും നമുക്കിടയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ആ ഗോസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ സാർ വഴിയുണ്ട് ആദ്യം മുഖം നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി എടുക്കുക കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്വന്തം മുഖം നോക്കുക അതാണ് ഗോസ്റ്റ് എടോ മനുഷ്യര് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേതങ്ങൾ ആ ഗോസ്റ്റും പ്രേതം ഒക്കെ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇയറിലെ പോലെ ഉഴപ്പി നടക്കാന്ന് ആരും കരുതണ്ട
എത്ര നന്നായനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുവോ ജെയിംസ് മുൻവിധി പറയാൻ നമ്മളാരാ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ജെയിംസ് വളിയാ നമുക്ക് ആ പഴയ ലെറ്റർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊക്കിയാലോ ആ അന്ന് എഴുതിയ ലെറ്റർ ഇപ്പോഴും എന്റെ മേശയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താളിയാ എടുക്കണോ അങ്ങനെ ചെയ്ത ടീച്ചർക്ക് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയാൽ മാത്രമല്ല ദീപൻ സാർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് നിശ്ചയമില്ല പിന്നെങ്ങനെയാ ടീച്ചർക്കും ദീപൻ സാറിനും നമ്മളോട് വിരോധം ഉണ്ടായാലും സാരമില്ല അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ജെയിംസ് ട്രൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കല്യാണം നടക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടും നന്ദിന്റെ ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് ദീപൻ സാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അത് നമുക്ക് കിട്ടും അത് മതി ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലിയാ ദീപൻ നന്ദിനി ഓക്കെ പിന്നെ നീയൊക്കെ ഞങ്ങളെ കത്ത് കാണിക്കാൻ മടിച്ചപ്പോഴേ തോന്നി വായിക്കും മൃദു എന്റെ പ്രിയതമേ നിന്നെ കണ്ട നാൾ മുതൽ നീ എന്റെ സ്വന്തം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആകുന്ന എന്റെ മനസ്സിലെ മായാത്ത അക്ഷരങ്ങളാണ് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നീ എന്തിനു മടിക്കുന്നു നിന്നെ എന്റെ പ്രാണനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നീ എന്റെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ഇനിയെങ്കിലും തട്ടി ദൂരെ ഏറിയരുതേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ ദീപൻ കൊള്ളം കൊള്ളാം അടിപൊളി ഇത് വായിച്ച നന്ദിനി ടീച്ചറല്ല ഏത് പെണ്ണും വീണുപോ പക്ഷേ ടീച്ചറിന്റെ കൈ ദീപൻ സാറിന്റെ മുഖത്ത് വീഴുമെന്ന എന്റെ പേടി ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ജെയിംസലിയാ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നന്ദിന ടീച്ചറുടെ സീറ്റ് ആ സീറ്റ് തന്നെ ഈ ബുക്കിൽ വെക്കളിയാ ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു വാ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇറങ്ങിയോറും കൊടുത്തു ഇത് പ്രിൻസിക്ക് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി കൊടുത്തേക്ക് ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം ശരി ശശിയുടെ ഡയറി കൊണ്ട് പോയി ആ ബുക്ക് പ്രിൻസിക്ക് കൊടുത്താ അവർ ആ ലെറ്റർ ഉറപ്പായിട്ടും വായിക്കും എന്നാ ഇവിടെ കോളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിന്റെ കയ്യിൽ ഡയറി കിട്ടരുത് കിട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പ്രിൻസിക്ക് ആ ഡയറി കിട്ടിയാലും ലെറ്റർ കിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അത് തടയും വാ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഈ ഡയറിയെ തൊട്ടുള്ള കളി മാത്രം വേണ്ട ഇത് പ്രിൻസിപ്പലിനുള്ള ഡയറിയാണ് ശരിയാക്കാനാ <laughs> 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 ീ ഡയറി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടെ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നൊന്ന് എന്തുപറ്റി ഹേ ഒന്നുമില്ല സാർ ഞങ്ങളൊരു തമാശക്ക് ഇതാണോ തമാശ എന്താ ശശി 
ഇവർക്ക് ഈ ഡയറി വേണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദേവക ടീച്ചർ തന്നു വിട്ടതാ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഡയറി എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അത് ഈ ഡയറി ഇപ്പൊ പ്രിൻസിക്ക് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊടുത്ത എന്താ കുഴപ്പം ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഈ ലെറ്റർ ഈ ലെറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡയറിക്ക് കിടന്ന് പിടിച്ചത് താങ്ക് യു സാർ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറി വേണ്ട എന്താണ് ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ രാഹുൽ ലെറ്റർ എന്റെ കൈ തരാനാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങ് തരാൻ ഇവിടെ നീ കൊടുക്കണ്ട ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഈ ലെറ്റർ ആണല്ലോ പ്രശ്നം ഇനി ഇത് ആരും വായിക്കണ്ട എന്തിനാണ് അവൻ ആ ലെറ്റർ വിഴുങ്ങിയത് ആ ലെറ്ററിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ സാറിന് ഇപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലായില്ലയോ സാറേ ഇത് പുതുവർഷം അല്ലയോ പ്രിൻസിപ്പലിനിട്ട് അഞ്ചു പേരും കൂടെ ആ ലെറ്ററിൽ എന്തോ പണി ഒപ്പിച്ച് ഈ ഡയറി കയറ്റി വിട്ടതാ അത് തന്നെ കാര്യം സാറേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പതിവാ അത് വരുന്നില്ലടാ ഇനി എന്ത് ആ പേപ്പറിന് പുറത്തോട്ട് വരില്ലടാ നിന്റെ വയറ്റിലല്ലേ ചെന്ന് വീണത് അത് എപ്പോഴേ ദേഹിച്ച് ചെറുകൂടൽ വൻകൂടൽ വഴി എത്തേന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാണും വരുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ വരുത് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ട അത് വരില്ല എന്തായാലും സാം കാണിച്ചത് ധീരമായ ഒരു കാര്യമാ ആ സമയത്ത് ഇവൻ ലെറ്റർ വിഴുങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു പക്ഷേ സംഗതി ചീറ്റിപ്പോയില്ലേ ചീറ്റിപ്പോയാലും സാരമില്ല ആ ലെറ്റർ പ്രിൻസിയുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയാലോ ദീപൻ സാറിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യില്ലേ ഈ വഴി അടഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ദീപൻ സാറിനെയും നന്ദിനി ടീച്ചറെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും അതേതായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്റർ കളി വേണ്ട അതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചീപ്പായി പോയോ എന്നൊരു സംശയം കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്തണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താ ഐഡിയ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വശീകരണ യന്ത്രം ജപിച്ചു കെട്ടി അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദീപൻ സാറിന് കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് കെട്ടിയാ മതി ആ യന്ത്രം കെട്ടി ദീപൻ സാറ് നന്ദിനി ടീച്ചറുടെ സമീപത്തൂടെ നടന്നു പോയാൽ ടീച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദീപൻ സാറിന്റെ പുറകെ പോയിക്കോളും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഈ സ്കൂളിലെ സകല പെൺകുട്ടികളും കൂടി ദീപൻ സാറിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒന്ന് പോടാ ആ യന്ത്രം നീ തന്നെ കെട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ പിറകെ വരും നിന്റെ പിടലിക്ക് രണ്ട് അലക്കുതരാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിനി ടീച്ചറും ദീപൻ സാറും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം പുഷ്പിച്ചാ പോരെ അതെ പുഷ്പിച്ചാ മാത്രം പോരാ കായ്ക്കണം എന്ന് വെച്ചാ അവര് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കണം അതിനിപ്പോ എന്താ വഴി അതിന് ഒരു കളം നമുക്ക് ഒരുക്കി നോക്കാം ഒരു ഹൈടെക് ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പോലെ എന്താ ജെയിംസ് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാമോ എന്താ റോസി എനിക്ക് നിന്നോട് മാത്രമായി ഒരു കാര്യം പറയണം എന്ത് കാര്യം നീ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഒരു സഹോദരിയായി കണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണേലും ചെയ്യാന്ന് അതിന് ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം നിനക്ക് എന്ത് സഹായം വേണ്ടത് അത് സഹായം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല നാളെ രാവിലെ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ നീ ഇവിടെ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അതെന്തിനാ നാളെ രാവിലെ ആക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൂടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരാളെ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയണ്ട പോട്ടെ എന്താണ് പ്രശ്നം റോസി എന്താ നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ല സംഗതിയാണോ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നും അവൾ എന്നോട് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ചോദിച്ചതാ
ആ ബുക്ക് ഞാൻ നാളെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊന്നുമില്ല ജെയിംസിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള നോട്ട്ബുക്ക് അതേത് നോട്ട്ബുക്കാ ഇനി നീ ആ നോട്ട്ബുക്ക് കയറി പിടിച്ച് വേണ്ടത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട റോസ് നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുവോ കൊടുക്കുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ഏയ് ഇത് അതൊന്നും അല്ല റോസിയുടെ മുഖം കണ്ടാലറിയാം ഇത് വേറെന്തോ പ്രശ്നം വേറെന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എന്തിനാ നീ ഇവിടെ തനിച്ചു വന്നത് ഏതെങ്കിലും പുതിയ അന്വേഷണത്തിരക്കാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനാ വന്നത് എന്നെ കാണാൻ എന്നെ ഇനി കാണരുതെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ വിട്ടത് പിന്നെന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു വിട്ടാലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അത്രയും വലിയ സമ്മാനല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരാളെ പറ്റി മനസ്സ് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം 